வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் லெசன் டூ ஆன்ஸ் அண்ட் சிவிலிசேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது வரைக்கும் பார்ட் ஃபோர் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் ஃபைவ்ல ஆன்ஸ் அண்ட் சிவிலிசேஷனில் த சைனீஸ் சிவிலிசேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தி சைனீஸ் சிவிலிசேஷன் சைனா ஹேஸ் டூ மேஜர் ரிவர்ஸ் அதாவது சைனா வந்து ரெண்டு ஆறுகள் இருக்குது சைனாவில் ஒன் இஸ் நோன் ஆஸ் குவாங்கி எல்லோ ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அதர் இஸ் கால் யாங்டிசி ரிவர் இன்னொரு ரிவர் பேருன்னா யாங்டிசி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல்லோ ரிவர் இஸ் நோன் ஆஸ் த சாரோ ஆஃப் சைனா எல்லோ ரிவர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க சாரோ ஆஃப் சைனா அப்படின்னா சீனாவின் துயரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் சின்ஸ் இட் சேஞ்ச் இட்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளட்ஸ் என்ன பண்ணுதாம் இது வந்து அடிக்கடி அந்த ஆறு இருக்கு இல்லையா அந்த ரிவருடைய அந்த போகிற வழியை வந்து என்ன பண்ணுமா மாற்றிக்குமா அதனால் அடிக்கடி என்ன ஆகுது ஃப்ளட்ஸ் ஃப்ளட்ஸ்னால் வெள்ளம் ஏற்படுது இப்போ வந்து இந்த மழை காலத்தில் நிறைய தண்ணி வந்துடுது இல்லையா வெள்ளம் அது நெக்ஸ்ட்டு எவிடன்ஸ் ஃபார் த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீக்கிங் மேன் செவன் லேக்ஸ் பிபி அண்டு டூ லேக்ஸ் பிபி அதாவது எப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீக்கிங் மேன் வந்து சீனாவில் தொல்கா தொல் பழங்காலத்தில் உள்ள மனிதர் வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு எவிடன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுலேயும் யுவான் மாவோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மேன் வந்து அந்த இது இருந்திருக்காங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் மேன் வந்து இருந்திருக்காங்க சைனாவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூலித்திக் கம்யூனிட்டிஸ் லிவ்ட் இன் சைனா பிட்வீன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பிசி அதாவது சைனாவில் நியோலித்திக் பீரியடை சார்ந்த கம்யூனிட்டிஸும் வாழ்ந்திருக்காங்க எந்த இயரில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பிசி வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹெனான் ப்ராவின்ஸ் இந்த எல்லோ அண்ட் யாங்டிஸ் ரிவர் வேலி கண்டெயின் எவிடன்ஸ் ஃபார் நியோலித்திக் வில்லேஜஸ் சைனாவில் ஹெனான் ப்ராவின்ஸில் அதாவது இந்த எல்லோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மஞ்சளாறுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே நெக்ஸ்ட்டு யாங்டிசி ரிவர் வேலிலையும் நியோலித்திக் காலத்து வில்லேஜஸ் இருந்திருக்கதா இருந்ததற்கான சான்றுகள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு சைனா ஹேட் மெனி சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் கிராஜுவலி தி ஸ்டேட்ஸ் பிகேம் பார்ட் ஆஃப் அண்ட் எம்பையர் சைனாவில் வந்து நிறைய சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் வந்து அப்படியே கிராஜுவலியாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு பின்னால் அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சைனா சீன பேரரசு அதாவது சைனா எம்பையரில் ஒரு பாற்றாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சைனீஸில் வந்து ரெண்டு ரிவர் இருக்குது சைனாவில் ஒன்று வந்து ஹுவாங்கோ அது மஞ்சள் ஆறு எல்லோ ரிவர்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து யாங்டிஸ் ரிவர்னு சொல்கிறாங்க எல்லோ ரிவர் வந்து சைனாவுடைய துயரம் சார் ஆஃப் சைனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் வந்து அடிக்கடி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கில் பீக்கிங் மேன் வந்து அவன் பேர் என்ன யுவான் மாவோ அப்படிங்கிற ஒரு மேன் மனித இனம் வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு ரெண்டாவது நியோலித்திக் கம்யூனிட்டிஸும் சைனாவில் இருந்திருக்காங்க எந்த இயரில் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் 3750 BC ல ரெண்டாவது ஹெனான் மாகாண ப்ராவின்ஸ்லயும் நெக்ஸ்ட் வந்து யாங்டிஸ் ரிவர் வேலி பக்கத்துலயும் வந்து நியூலித்திக் வில்லேஜஸ் இருந்திருக்கு சரியா நெக்ஸ்ட் சைனால நிறைய சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் வந்து அப்படியே கிராஜுவலா வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு பின்னால அது வந்து எம்பையர்ல ஒரு பாற்றா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பொலிட்டி அண்ட் எம்பரர்ஸ் அதாவது பாலிடிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பரர்ஸ் அப்படின்னா கிங் சி குவாங் டி அதாவது குயின் ஷி ஹுவாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் எம்பரர் அப்படின்னு பேரா சி ஹுவான் டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குயின் சி ஹாங் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எம்பரர் ஃபர்ஸ்ட் கிங் அப்படின்னு பேரு ஃபவுண்டட் த குயின் அல்லது சின் டைனாசிட்டி இவர் தான் வந்து குயின் அப்படி இல்லைன்னா சின்னுன்னு சொல்லக்கூடிய டைனாசிட்டியை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணவர் தி எம்பரர் ஹேட் த டைட்டில் சன் ஆஃப் ஹெவன் இந்த கிங் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சன் ஆஃப் ஹெவன் ஹெவன் சொர்க்கம் சொர்க்கத்தின் மகன் அப்படின்னு பேரா ஹி இஸ் கன்சிடர் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் எம்பரர் ஆஃப் சைனா சைனாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் எம்பரர் கிங் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா தி ஷி குவாங் டி அப்படிங்கிறவர் தான் தி பீரியட் பிட்வீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டூ நாட் சிக்ஸ் பிசி இஸ் நோன் அஸ் த இம்பீரியல் ஏரா இன் சைனா இந்த பீரியட் அதாவது ஷி ஹுவாங்டியோட பீரியட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டூ நாட் சிக்ஸ் பிசி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க இது வந்து சைனாவுடைய பேரரசர்கள் காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஹி கான்கோயட் அதர் பிரின்சிபலிட்டிஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பிசி அண்ட் ரிமைண்ட் த எம்பர் டில் டூ டுவெல் பிசி அதாவது இந்த கிங் இருக்கார்
இவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஹி இஸ் கிரெடிட்டட் வித் யூனிஃபைங் சைனா சைனாவை வந்து யூனிஃபைட் அதாவது ஒற்றுமை ஆக்குனது ஒரே நாடாக மாற்றினதோட ஒரு பெருமை வந்து இவருக்கு தான் போகிறோம் ஷீக் வாங்டி டெஸ்ட்ராய் த வால் ஃபார்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா டு ப்ரொடெக்ட் த எம்பயர் ஃப்ரம் த இன்வேடிங் நாமடிக் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சீனாவை வந்து ஒரே கண்ட்ரியாக மாற்றினார் இல்லையா அந்த பெருமையும் அவருக்கு தான் உண்டு ரெண்டாவது பல எம்பயருடைய வால் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோர்டிஃபைட்ஸ் அப்படின்னா கோட்டைகளை வந்து தகர்த்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து அது மூலமாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வெளியில் போக வெளியிலேருந்து உள்ள வர இருந்த நாமடிக் பீப்புள்ஸ் அவங்கள வந்து தடுத்தார் அது என்ன எதனால் இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா மிகப்பெரிய ஒரு வாலை வந்து கட்டி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வெளியிலேருந்து இந்த நாமடிக்ஸ் நாடோடி பீப்புள்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க உள்ள வர்றதை வந்து இவர் தடுத்தினார் ரெண்டாவது ஹி ஆல்சோ பில்ட் ரோட்ஸ் டு இன்டிகிரேட் த எம்பயர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேரரசை வந்து அந்த எம்பயரை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ரோட்ஸ் வந்து இவர் பில்ட் பண்ணிருக்கார் ஓகேவா அதாவது இந்த அரசை வந்து நிறைய சிற்றரசுகள் தோக்கடிச்சு ஒரே கண்ட்ரியா சைனாவை மாத்தினாரு அது மட்டும் இல்லாம பெரிய இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது இவர் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து இதன் மூலமா வெளியில போயிட்டு இருந்த அந்த எங்க பார்த்தாலும் சுத்தி தெரியுவாங்களே அந்த நாமடிக் பீப்புளை வந்து உள்ள வராம தடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த சைனாவோட எம்பயரை வந்து பல நாடுகள் பல பகுதிகளோட இணைக்கிறதுக்காக நிறைய ரோட்ஸ வந்து இவர் பில்ட் பண்ணிருக்காரு நெக்ஸ்ட் இந்த ஹான் எம்பயர் 206-220 During this period, a written history of this empire was made available in China. China will be able to get written evidence. That is written history. The greatest of the Han emperors, Hu Ti. Hu Ti. That is the greatest of the Han emperors. The greatest of the Han emperors. The emperor's name is Hu Ti. Han Wu. அல்லது த கிரேட் ஹான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருடைய காலம் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து எயிட்டி செவன் பிசி எக்ஸ்பேண்டட் த எம்பயர் அண்ட் பில்ட் மெனி பப்ளிக் அம்யூனிட்டிஸ் அதாவது இவரோட அந்த ஹான் எம்பயர் இந்த பீரியடில் நிறையா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பப்ளிக் அம்யூனிட்டிஸ் அதாவது புது சர்வீஸ் வந்து நிறைய செஞ்சுருக்காங்களாம் அதாவது ஒன்று என்ன அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் இரிகேஷன் டேங்க்ஸ் அதாவது அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து நமக்கு வாட்டர் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ வந்து மழை அதிகமாக கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இப்போலாம் வந்து பம்பு செட்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு தண்ணி இறைச்சி நம்ம என்ன பண்ணுற விவசாயத்துக்கு எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த குளம் இதில் இருந்தெல்லாம் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இரிகேஷனுக்காக நிறைய டேங்க்ஸ் வந்து கட்டி கொடுத்துருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹி சென்ட் ஜாங் குயின் வேற என்னது ஜாங் குயின் as emissary to the west in 138 BC and thereby paved the way for the opening of Silk Road in 130 BC to encourage trade activities. That is the song Khan. ஒரு தூதரா அனுப்பிருக்கிறாராங்க அரசர்கள் படம்லாம் நீ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒற்றர் அதாவது போயிட்டு ஒரு நாட்டுடைய ரகசியத்தை அப்படி தெரியாம போய் தெரிஞ்சிட்டு வருவாங்களே யாருக்கும் தெரியாம போய் ரகசியமா தெரிஞ்சிட்டு வரதுக்கு பேர் தான் ஸ்பை அப்ப அம்பாஸ்டர் என்னது தூதர் ஸ்பைனா ஒற்றர் இந்த ரெண்டு எந்திருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அப்ப இந்த ஜாங் குவான் அப்படிங்கறவர் வந்து ஒரு அம்பாஸ்டர் தூதுவரா அனுப்புறாரு இது மட்டும் இல்லாம சில்க் ரோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஓபன் வர்றாரு அது என்ன சில்க் ரோட் பட்டு சாலை அது என்ன மீன்ஸ் பட்டு மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்காத சாலை அந்த ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா அந்த ரோடு வழியா என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு நிறைய ட்ராடு ட்ராடு நடந்துச்சு அது கனெக்ஷன்ஸ்க்காக தான் வந்து இந்த ரோடு பில்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அதனால அதுக்கு பேர் என்னது சில்க் ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ராட் ஆக்டிவிட்டீஸுக்காக பில் பண்ணப்பட்டது ரெண்டாவது பிகாஸ் ஆஃப் த சில்க் ரோட் அண்ட் த ரிசல்ட் அண்ட் ட்ராட் கனெக்ஷன்ஸ் சைனா பெனிஃபிட்டட் இம்மன்ஸ்லி டூரிங் த ரூல் ஆஃப் எம்பரர் ஜாங் ஜாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செவன்டி இந்த சில்க் ரூட் மூலமாக நிறைய ட்ராட் கனெக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிங் எம்பரர் இருக்காரு இல்லையா ஜாங் இவரோட காலத்துல சைனா வந்து நிறைய ஒரு என்னது அட்வான்டேஜஸ் நிறைய நன்மைகள் வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் 
Chinese silk was much sought after the by the Romans during the time of the Roman emperor Max Aurelius in 166 AD. That is China la silk irukleya silk na theriyum adu pattu da silk na enadhu pattu so adu romba famous ah adhu ipo solvanga china pattu appadina romba famous adhu vande eppa romba popular ah irundhuchu appadina and the roman emperor irukkar pathiya roman king max aurelius appdin solla koodiya kaalathila vande romba famous ah irundhuchu edhu the chinese silk appdi nama solalam some of the chinese silk might have reached rome through the ports of tamilagam அதாவது நிறைய சைனீஸோடைய சில்க் அந்த பட்டு வியாபாரம் அப்படிங்கிறது வந்து ரோமுக்கு எப்படி போணுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட்ஸ் மூலமாக போர்ட்ஸ் என்னது துறைமுகங்கள் வழியாக போயிருக்கலாம் அல்ல சென்று போய் சென்று இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்புகிறாங்க அதாவது சைனீஸ் சில்க் வந்து வியாபாரம் நடந்துச்சு இல்லையா ட்ராடு அது வந்து நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகங்கள் வழியாக எங்கே போயிருக்கு ரோமுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டெரகோட்டா ஆர்மி இந்த டெரகோட்டா ஆர்மி அப்படின்னா இந்த டெரகோட்டா என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சுடுமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் உள்ள இந்த பொம்மை இராணுவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சுடு மண்ணில் செஞ்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பொம்மை அப்படியே வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு மில்ட்ரி இராணுவம் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் தி டெரகோட்டா ஆர்மி ரெஃபர்ஸ் டு தி லார்ஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டெரகோட்டா வாரியர் இமேஜஸ் பவுண்ட் இன் சைனா அதாவது சைனாவில் ஒரு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மில்ட்ரி இருக்கு இல்லையா ஆர்மி வீரர்களுடைய சுடுமண் பொம்மை வந்து இமேஜஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு த டெபிக் த ஆர்மிஸ் ஆஃப் தி கிங் குயின் சி ஹங் த ஃபஸ்ட்டு எம்பரர் ஆஃப் சைனா அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சைனாவுடைய கிங் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அவரோட பேர் என்ன குவின் ஷி குவாங் அப்படிங்கிறவருடைய ஆர்மியை வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது டெபிக் பண்ணி காமிக்குது தேவேர் பரீட் வித் த கிங் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டூ டூ நாட் நைன் பிசி இது வந்து எந்த காலகட்டத்தில் உடையது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னிலேருந்து டூ நாட் நைன் வரைக்கும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் ஃபவுண்ட் அட் த நார்தன் ஃபோர்ட் ஆஃப் தி லிசான் மவுண்டைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஜியான் ஷாங்சி ப்ராவின்ஸ் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் த மசூலியம் ஆஃப் தி கிங் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அரசர் இருக்கார் இல்லையா கிங் அவருடைய கல்லறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பரீடு அந்த பிளேஸில் சேர்த்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க புதைக்கப்பட்டிருக்காங்க இது நம்ம எங்கே கண்டுபிடிச்சி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஷான்கி அப்படின்ற ப்ராவின்ஸில் ஷியான் அப்படின்ற ஊர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தொலைவு எந்த டைரக்ஷனில் உள்ளது நார்த் ஈஸ்ட் வடகிழக்கு பகுதியில் வரைக்கும் உள்ளது இது எந்த மவுண்டைன்ஸோடைய ஃபூட்னா என்னமா மவுண்டனுடைய அடிப்பகுதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே அதாவது லிசான் மவுண்டனுடைய ஃபூட்டில் நமக்கு வந்து நார்த் சைடில் அந்த கிங்கோடைய பரீட் பிளேஸில் சேர்த்து இந்த டெரகோட்டா ஆர்மியையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பரீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ புரியுது அப்போ டெரகோட்டா ஆர்மினா என்னது சுடு மண்ணால் செய்யப்பட்ட பொம்மை இராணுவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சிலைகளாக செஞ்சு அந்த இமேஜஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த அகழ்வராய்ச்சி செய்கிறாங்களே ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நிறைய நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ கூட நீங்கள் நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பகுதிகளில் வந்து அந்த இமேஜஸ் அவங்க யூஸ் பண்ண திங்ஸு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த நியூஸ்லாம் பாருங்க அப்போ பார்க்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி பண்டைய கால திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ண அப்படியே பரீட் புதஞ்சு போனதை வந்து தோண்டி எடுத்து நமக்கு சொல்றாங்க அதுல ஒண்ணுதான் இந்த சைனா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன டெரகோட்டா ஆர்மி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது பிலாசபி அண்ட் லிட்ரேச்சர் சைனீஸ் போயட்ஸ் அண்ட் பிலாசபர்ஸ் சச்சஸ் லவ்சு கன்ஃபியூசியஸ் மென்சியஸ் மோட்சு அண்ட் தோச்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறீங்களாமா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிளாசபஸ் பிளாசபஸ்னா தத்துவ ஞானிகள் எந்த நாட்டில் சேர்ந்தவங்க சைனீஸை சார்ந்தவங்க பேர் என்னென்ன சொன்னேன் லாவோட்சு கன்ஃபியூசியஸ் மென்சியஸ் மோர்ஜு அண்ட் தாவோசின் அப்படிங்கிறோம் இவங்கெல்லாம் ச கான்ட்ரிபியூட்டட் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்காக இவங்க ரொம்ப வந்து பாடுபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதில் இந்த சன்சு அப்படிங்கிறவங்க மில்ட்ரி ஸ்டாட்ஜிட் ரோட் த ஒர்க் கால் ஆர்ட் ஆஃப் வார்க் அதாவது மில்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கே எழுதியிருக்கார் என்ன அப்படின்னா ஆர்ட் ஆஃப் வார் போர் கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் எழுதுனது சன்சு அப்படின்றவர் எழுதியிருக்கார் த ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டம் அனல்ஸ் இஸ் த அஃபிஷியல் கிரானிக்கல் ஆஃப் த ஸ்டேட் அட் த டைம் இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டம் அண்ட் அன
Canon of Medicine is considered China's real earliest written book on medicine. It was codified during the time of Han Dynasty. That is Yellow Emperor and the Yellow King. That is the Canon of Medicine. That is the book. This 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 is the so, po, philosophy and literature na tattoo matru bilakiam abdi nama solala. So, in the department la nereyya pair vandu tangrode pangali pa kudatta dinala da Chinese civilization mikha peri alavla develop ayirik abdi nama solala. Adu kuri pa vandu medicine la vandu yengar umpa famous ayirun daanga abdi ingre da ipar nama pato. Lao Tzu, six not four five hundred twenty one B C was the master archive keeper of Chu State. Chu State today, one of the chief document keeper, yar under kabi na Lao Tis, abdi inter kare irander kare. He was the founder of Taoism. Taoism abdi inter sol solla kuriya one religion over the found panir kare. He argued that desire is the root cause of all evils. Abre inna suna rapi na, namlo dey arneyth kastangal kum, namlo dey desire. Desire lo ata samani kab desire as saidang karanam. Adu da vande root abdi inter suna. Ide karte inur ter solir kare na mo orka niye padichir kingla. बुद्धा मुद्दा ऐना सुना रे नमूने डे तुन मंगल नहीं तक कुम आसे इधान कारण में बीन सुना लिया साधे दता ईवरम सुलिर करे ऐना सुना रे the root cause of all evils के ऐना सुना रे desire आप बीन रहता है वरे सुलिर कर Confucius five hundred and fifty one four hundred ninety seven B C was famous among the Chinese philosophers. Chinese learn the philosophers are very famous. Who is the one? Confucius. He was a political reformer. He is a political reformer. His name means Kung. What is the name of Kung? Kung is the name of the master. Kung is the name of the master. He insisted on cultivation of one's own personal life. What is the name of the person? In our own personal life, one person is the name of the person. He is the name of the person. आधा वंदे सीरतर तनम सुलेर कर ये अपने सुलेर करे ही सेड इफ पर्सनल लाइफ इस कल्टीवेटेड फैमिली लाइफ इस रेगुलेटेड एंड वंस फैमिली लाइफ इस रेगुलेटेड नेशनल लाइफ इस रेगुलेटेड इन्ना मार्ट अपनी ना नमूए उर तनी मणि दन पर्सनल लाइफ है सीरतर तितम ना नमूले डे फैमिली सुपर आर्गम सारिया � अंदर नेशनल लाइफ़ है ना वो हमारे ढमा नल्ला डिसिप्लिना करकटा पोइडों आप ली ना वर्ष उल्टा अपो एक एक डे पर्सनल लाइफ़ अन्ना हम करकटा कुन्नो उन्नत टम नाले नम्बर फैमिली नल्ला रखो नम्बर फैमिली करकटा वन्नत टाले नम्बर नेशनल लाइफ़ इलामे नल्ला रखो आप ली इंट्रा करते ये � Ibu ni yang apa ni? Nama, was another well known Chinese philosopher, Confucius Maria. Ibu ni inno ur philosopher, nombor famous orang. Yang ada itu Mencius apa ni? Ibu ni inna senjir karena he travelled through China and offered his counsel to the rulers. Inna panir kare China mulu bodum travel pani, anggeriko kudi rulers ke bende inna panir kanga bina. Nere ya allo seni gila kudutur kara. Ibu ni la seni, no ibu ni rule panan, no inna mari la ni seni, no perisen jam makal nalar pang. Apa ni? Nere ya கருத்துக்கலை வந்து ரூலர்ஸ் கொந்து விரு குடத்திருக்கார். அப்போ, கான்பியுசியஸ் மாதிரியே, மென்சியஸ் அப்படின்று வரும் ரும்ப பேமச் சான ஒரு பலாச வரா இருந்திருக்காரு. கேவா? Chinese script Chinese developed a writing system from an early time. Chinese வந்து writing systemல் ஆரம்பக்காலத்தில் இந்து நல்ல develop பாயிருந்தாங்க. Initially it was a pictographic system and later it was converted into a symbol form. ஆரம்பத்தில் இவுங்களுடைய writing system எப்படி இருந்து செய்மா? Pictographic. அதாவது drawing மாதிரி இதோ வரண்சி அப்படி Pada panik itu naga, pina di later orang ini, apa dia dah convert pun tangga, bina simbol form la kuno untuk tangga. Ia pada bandar river naga, apa dia bandar simbol kampiru, orang tree irkan naga, apa dia simbol kampiru. Ia pada indah side bandar mountains irkan, apa dia simbol pon orang ini suruh tengah simbol form bandar kuno untuk tangga. Apa first pictographic system na, insyaallah iran diri. Kunci later apa panik tangga bina, apa bandar simbol form convert panik tangga. So apa Chinese order writing system ramah famous a iran diri, nalar develop a iran diri. 
கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் சைனீஸ் சிவிலைசேஷனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஒன்று ரைட்டிங் சிஸ்டம் வாஸ் இம்ப்ரூவ் இவங்களோட சைனா பே சைனீஸோட பேரியில் ரைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்வென்ஷன் ஆஃப் பேப்பர் இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சது இவங்க தான் தேர்ட் ஒன் வந்து ஓப்பனிங் ஆஃப் த சில்க் ரோட் அதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பட்டு சாலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடந்து ஏன் அப்படி சொன்னோம் அங்கே எல்லாம் பட்டு துணியாக விரிச்சிஞ்சா கிடையாது ஏன்னா அங்கே தான் நிறைய ட்ராடு கனெக்ஷன் இருந்தது அவங்களோட சாலை வழியாக நிறைய நாடுகளோட என்ன வச்சுருந்தாங்க ட்ராட் வச்சிருந்ததுனால அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க சில்க் ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஓப்பனிங் ட்ராட் ரூட்ஸ் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னா இன்வென்ஷன் ஆஃப் கன் பவுடர் அது ஏன் நம்ம கன் பவுடர் அப்படின்னா வெடிமருந்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதையும் இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ இன்வென்ஷனாக என்னது இவங்க தான் புதுசாகவே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதும் சைனீஸ் தான் அதே மாதிரி கன் பவுடரை கண்டுபிடிச்சதும் இவங்க தான் ரெண்டாவது இன்வென்ஷனுக்கும் டிஸ்கவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இன்வென்ஷன்னா என்னது புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்கவர்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஒன்றை போய் கண்டுபிடிக்கிறது இதுதான் ஓகேவா